வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மைதி இன்னைக்கு நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு வறுவல் தான் செய்ய போகிறோம் எல்லா வகையான சாதத்துக்கும் பொருத்தமான இந்த வறுவல் பார்க்கறதுக்கு சிக்கன் வறுவல் மாதிரியே இருக்கிற இந்த வறுவல் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பில அளவான தீயில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வறுத்துக்கலாம் கருவேப்பில முறுமுறுப்பாக ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் கருவேப்பில நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் நம்ம வறுத்த கருவேப்பில இந்த அளவுக்கு முறுமுறுப்பாக இருக்கணும் இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நானூறு கிராம் பிடிகரண கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக சேனக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிழங்க தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை குக்கரில் போட்டுடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி காய் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு குக்கரை மூடிடலாம் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தாலே போதும் ஒரு விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இதை திறந்துடலாம் இதில் இருக்கிற கிழங்கை மட்டும் நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எண்ணெயில் பொறிச்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய்க்கு தகுந்த மாதிரி பாதி பாதியாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாதி போட்ட பிறகு ஒரு முப்பது செகண்ட் வேகட்டும் அதுக்கு பிறகு எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் திருப்பி விடணும் நல்ல பொன் நிறமாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் வானலியில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு மீடியம் சைஸில் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் ரெண்டு மூணு கொத்து கருவேப்பில வெங்காயத்தை நல்லா பொன் நிறமாக வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ரெண்டு தக்காளியை பேஸ்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றிடலாம் தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி விடணும் இந்த அளவுக்கு சுருளை வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு முப்பது செகண்ட் பெரட்டி விட்டுடலாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரில் பாதியை போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து இருபது செகண்ட் இதை கலந்து விடணும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கருணைக்கிழங்க உள்ள போட்டுடலாம் 
ஸ்டவ்வில் தீயை குறைச்சி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிழங்கில் மசாலா பிடிக்கிற மாதிரி பெரட்டி விடணும் இந்த வறுவலோட டேஸ்ட்டுக்கு சாதத்தை விட இந்த வறுவலை தான் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோடையே நம்ம மீதம் வச்சுருக்கிற அந்த பவுடரையும் போட்டு பெரட்டி விட்டுடலாம் பெரட்டி விட்ட பிறகு பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலையும் தூவிக்கலாம் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க கருணைக்கிழங்கு கருவேப்பிலை மிளகு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்